chúng ta hoàn thành đúng không? Thành công đó là chúng ta hoàn thành, chúng ta hoàn thành những cái mục đích, chúng ta hoàn thành những cái mục tiêu, chúng ta hoàn thành những cái ý định mà chúng ta đặt ra, anh chị ha. Đấy. Và à, đơn giản đó là sự hoàn thành. Và chúng ta chỉ thất bại khi nào ạ? Chúng ta chỉ thất bại khi mà chúng ta bỏ cuộc thôi. À, đúng không ạ? Mình chỉ thất bại khi mình bỏ cuộc thôi. Và quitter never win, winner never quit anh chị. Những người thành công họ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng mà những người bỏ cuộc thì họ không bao giờ đạt được cái thành công. Và chúng ta hoàn thành, đúng không ạ? Và trong cuộc đời thì có một điều rất là đặc biệt ở đây đó là chúng ta anh chị không cần phải chiến thắng bất kỳ người nào khác ở ngoài kia. Hãy nhớ rằng là vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rằng là khi một người nào đó họ thành công về tài chính thì đó là tiền của họ. Đúng không ạ? Đó là tiền của họ Khi một người nào đó họ tự do về tài chính Thì đó là dòng thu nhập của họ Đó là dòng tiền thu động của họ Đó là tài sản của họ Đó là uh, những cái, 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 cái của họ rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì ạ? Là bản thân mình có đạt được điều đó hay chưa? Đúng không? Bản thân chúng ta đã có đạt được cái điều đó chưa? Cái điều đó mới là cái thứ quan trọng Bản thân mình có tự do tài chính hay không? Bản thân bản thân mình có thành công về tài chính hay không bản thân mình có đạt được cái ngưỡng đó không đúng không bản thân mình có gia tăng được cái tài sản của mình hay không cái điều đó nó quan trọng hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta phải hơn thua với những người khác có đúng không anh chị ơi yes và thay vì là đi cạnh tranh thay vì là đi hơn thua với những người ở ngoài kia thì hãy chiến thắng chính bản thân mình Thay vì là bạn phải tìm cách để bạn có thể thắng được những cái người khác. Thay vì bạn có tìm cách có thể là hơn được người khác, hơn thua được người khác. Thì hãy tập trung vào thắng bản thân mình đi. Thắng cái con quỷ bên trong mình đi. Thắng cái con người mà trì hoãn bên trong mình đi. Thắng cái phần mà nó không tốt bên trong mình đi. Chiến thắng được những cái tham sân si bên trong mình đi. Đó mới gọi là cái sự trưởng thành và khi chúng cái con người bên trong chúng ta trưởng thành thì cái kết quả bên ngoài của chúng ta nó sẽ thay đổi đời thay đổi khi chúng ta thay đổi anh chị khi chúng ta thay đổi từ trong tư duy chúng ta thay đổi từ trong cái cảm xúc của mình từ cái cách chúng ta nhìn cuộc đời từ cái cách chúng ta đối nhân xử thế từ cái cách chúng ta làm việc cho tới cái cách mà chúng ta kiếm tiền tích góp kinh doanh đầu tư và gia tăng tài sản khi chúng ta thay đổi bên trong mình thì bên ngoài sẽ thay đổi cũng giống như là vậy à, cũng giống như là khi một người anh ta ở trong một cái trạng thái không tích cực anh chị thì có phải rằng là anh ta sẽ thấy mọi thứ đều không đẹp đúng không yes à khi một anh một người trong trạng thái không tích cực anh chị anh ta sẽ thấy tất cả mọi thứ đều không tuyệt vời anh ta có thể thấy là vậy à những cái tiếng cười đùa của trẻ con là những cái tiếng ồn anh ta có thể thấy như vậy, những cái người mà muốn đúng không? cần anh ta giúp đỡ là những người đến làm phiền anh ta. Hay là những cái người mà vô tình mắc những cái sai lầm thì là những cái gì yeah, những cái người không tốt. Yeah, những người mắc những cái sai lầm anh ta thì là những cái người cực kỳ không tốt đúng không? Vân vân. Nhưng khi một người tích cực và tràn ngập tình yêu thương thì anh ta nghe cái tiếng cười chơi đùa của trẻ con đúng không? Anh ta cảm thấy là vui, vui hơn, yêu đời hơn. Anh ta cảm thấy à, à, tươi trẻ hơn, tươi mới hơn. Khi mà có một ai đó cần anh ta giúp đỡ, anh ta sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ người ta. Không? Với cái à, lòng bao dung, với cái sự hậu thuẫn, mang lại những cái giá trị giúp đỡ cho những người xung quanh. Và khi một ai đó vô tình mắc một cái sai lầm nào đó với anh ta, thì anh ta có thể là vị tha bao dung tha thứ và điều đó thật là cao thượng và nó chỉ sợ nó chỉ có sự khác biệt ở bên trong cái cách chúng ta nhìn nhận cuộc đời anh chị mỗi chúng ta sẽ có cái lăng kính khác nhau mỗi chúng ta sẽ có cái lăng kính khác nhau khi anh chị thay đổi cái lăng kính của mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy được thế giới theo một cách khác và cũng như là vậy Vạn vật trong tạo hóa không có bất kỳ thứ gì là hoàn hảo cả. Không có gì là hoàn hảo. Luôn luôn có u và luôn luôn có nhược. Luôn luôn có điều tốt và có điều không tốt. 
tốt cho cái này nhưng lại không tốt cho cái kia có đúng không ạ không có cái gì là nó tốt hoàn hảo cả <cười> yes có thể chúng ta nói dạ ví dụ như là chúng ta nói giống như là CO2 đi ạ à. ví dụ như là cái khí CO2 chặt bốn thì nó không tốt cho con người nhưng nó lại tốt cho cây cây cối đúng không chị yes à nó không nó không thể hoàn hảo được nó không phải dành cho tất cả mọi thứ được nó 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 không thể hoàn dạ yeah, nó không có cái gì là hoàn hảo hay là chúng ta có thể là phân bón thì có thể rất tốt cho cây nhưng mà con người thì không thể ăn cái đó anh chị đồng ý không dạ yeah, nó không tốt cho người không có một cái thứ gì là nó có thể là hoàn hảo và chúng ta có thể thấy một điều gì ạ không gì là hoàn hảo vậy nên nhưng mà chúng ta có quyền được lựa chọn là nhìn vào những điểm tốt của một sự vật sự việc nào đó. Chúng ta có quyền được lựa chọn để thay đổi lăng kính của mình. Chúng ta có quyền được lựa chọn để thay đổi cái góc nhìn của chúng ta. Và trong cuộc đời anh chị thì sẽ có những ngày nắng, sẽ có những ngày mưa, sẽ có những ngày đẹp và những ngày không đẹp. Đúng không ạ? Và cũng sẽ có những ngày may mắn và những ngày chúng ta không được gặp may. Sẽ có những lúc chúng ta gặp những cái điều mà chúng ta mong đợi. Nhưng cũng có những lúc những điều chúng ta mong đợi nó không xảy ra. Hoặc là những điều chúng ta không muốn xảy ra nó lại được. Đó là cuộc đời. Và điều quan trọng ở đây là gì? Đa số mọi người ở ngoài kia thì giống như là những cái con diều vậy. Họ giống như những con diều Gió theo chiều nào thì họ bay theo chiều đó. Nếu mà không có gió thì con diều đó nó cũng không bay được. Nếu gió lớn quá thì con diều đó nó cũng bị cuốn theo chiều gió. Và hãy nhớ một điều là gì ạ? Bản thân chúng ta có một cái quyền được lựa chọn. Được lựa chọn cái cách là mình sẽ nhìn vào cuộc đời như thế nào. Cái cách chúng ta sẽ, cái thái độ của chúng ta trong cái việc mà chúng ta sẽ... Đúng không ạ? Chúng ta sẽ phản ứng với những cái sự kiện, sự vật đến với cuộc đời của chúng ta như thế nào? Bởi vì anh chị hãy lưu ý một điều đó là khi những cái điều tốt đẹp đến thì cái việc mà chúng ta vui vẻ và hạnh phúc nó luôn luôn là đúng không? Và ai cũng có thể vui vẻ và hạnh phúc được. Khi mọi điều tốt đẹp đến thì ai cũng có thể vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cái vấn đề là khi những cái thách thức, những cái khó khăn, những cái vấn đề, những cái điều không tuyệt vời anh chị thì sao ạ? Những cái, điều, những cái điều không tuyệt vời nó xảy ra thì sao? Thì chúng ta cũng không thể thay đổi được. Chúng ta không thể thay đổi được những cái sự kiện bên ngoài. Chúng ta không thể xây thay đổi được cái ngoại cảnh. Ví dụ như bạn thích trời nắng không ạ? À? Bạn thích trời nắng. một à, Ví dụ như ngày hôm nay bạn có một cái mục tiêu là gì? À mục tiêu của tôi đó là tôi sẽ thức dậy để tôi chạy bộ. Tôi thích cái trời khô ráo. Tôi sẽ chạy về phía mặt trời. Đúng không ạ? Chúng ta có một cái dự định là như vậy. Nhưng mà ai ngờ đâu là giờ ôi trời u à, và có một cái cơn mưa. Vậy thì bạn đã mất đi cái bạn không thể nào làm cái điều bạn muốn được. Bạn không thể chạy bộ được. Và đó, cái chúng ta có thay đổi được cái thời tiết không anh chị? Trong khi anh chị là con người có thể thay đổi được tự nhiên, có thể thay đổi được cái tạo hóa, có thể thay đổi những cái quy luật của tự nhiên và vũ trụ không ạ? Chúng ta không thể thay đổi được nhân quả, chúng ta không thể thay đổi được vũ trụ, chúng ta không thể thay đổi những cái quy luật của bộ tự nhiên được. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể phụng theo nó. Hãy lưu ý một điều là con người không thể làm chủ nhân quả, nhưng chúng ta có thể phụng theo nhân quả. Con người không thể làm chủ tự nhiên, nhưng chúng ta có thể thuận theo tự nhiên. Và thuận theo là như thế nào? Ô trời mưa thì sao ạ? À? Trời mưa thì hôm nay không chạy bỏ Nhưng mình lại có thời gian để đọc sách Đúng không ạ? À? <cười> trời mưa có thể là mình không chạy bỏ Nhưng mà mình cũng có thể dạ, à là Tập yoga đúng không? Thiền đúng không ạ? Hay là có thể là có cái thời gian Để có thể là suy ngẫm về cuộc đời vân vân Đó là có thể là được rất là nhiều thứ Tại sao mình lại để cho cái nỗi cái việc bây giờ thất vọng là gì? Ơi hôm nay trời mưa không có nắng, hôm nay 
trời mưa không chạy bộ được không? và thế là không vui cả ngày luôn trời mưa cái là tâm trạng bạn cũng người như mưa thôi à vậy thì nó đâu có được đâu anh chị đó mà chúng ta chúng ta hãy sống thuận theo thuận theo những điều đó luôn luôn tập trung vào những cái điều tốt đẹp bất kỳ cái gì dù nhìn nó có vẻ xấu xí dù nhìn nó có vẻ là không có được hay ho không có tuyệt vời nhưng nó luôn có cái vẻ đẹp bên trong và anh chị hãy nhớ một điều đó là cái bông hoa sen đó anh chị cái bông hoa sen thì nó nếu như mà không có cái bùn ấy, thì bông hoa sen đó nó sẽ không thể phát triển được và nếu như bạn chỉ tập trung vào bùn thôi bạn cứ tập trung vào cái mùi hôi thối của bùn thôi cái sự dơ bệnh của bùn thôi bạn sẽ không thể thấy được vẻ đẹp của bông hoa sen có đúng không chị ơi yes và cuộc đời đó là như vậy chị không có gì là hoàn hảo không có gì là tuyệt đối tốt và cũng không có gì là tuyệt đối không tốt cái điều quan trọng là cái cách chúng ta nhìn nhận cái cách chúng ta chọn lọc là chúng ta sẽ chọn lọc là chúng ta nhìn vào cái gì tập trung vào điều gì và một trong những cái quy luật rất là tuyệt vời đó mà ở ngày hôm qua thì có thể anh chị ở đây bao nhiêu số chị ở đây qua ngày hôm qua chúng ta đã học được những cái bài học rất là tuyệt vời từ bạn nhân nhân trịnh thoa của chúng ta và yes. ngày hôm qua chúng ta có ngay bây giờ anh chị có thể dành ra một phút để có thể comment những cái bài học tâm đắc mà anh chị học được ngày hôm qua là gì ạ yes anh chị có thể dành ra một phút ha hãy comment ra ít nhất là ba cái bài học mà chúng ta cảm thấy tâm đắc sau cái buổi học ngày hôm qua được không anh chị Yes. Ngày hôm qua anh chị học được cái gì ạ? Yes. Hãy viết ra ba cái bài học cái tâm đắc nhất mà chúng ta học được. Anh chị không ghi chép chép kịp nhưng anh chị đã học được, anh chị nghe được thì cái gì mà anh chị còn tâm đắc, cái gì mà anh chị lưu lại được sau cái ngày hôm qua? Yes. Đúng không ạ? À, sức mạnh của niềm tin nữa mà rõ ràng là sức mạnh nữa mà. à mục tiêu là phải rõ ràng cụ thể đúng không ạ khi mà chúng ta ra một quyết định nào đó nó cần phải rõ ràng cụ cụ thể và chúng ta cần phải có cái lòng tin vào cái bản thân mình đúng không ạ gì nữa à? gì nữa à? yes à phải có cái sự khát vọng đúng không ạ phải có một cái lý do cái lý do cho cái mục tiêu đó lý do tại sao mình phải làm điều đó đa số mọi người thì sẽ tìm cái lý do để họ thoái thác để họ không làm đúng không nhưng mà chúng ta phải tìm ra được cái lý do để mình làm để mình có cái lý do cái, cái lý do là cái thứ mà khiến cho chúng ta có thể tiếp tục hành động tiếp tục tiến lên để chúng ta không bỏ cuộc những người bỏ cuộc là bởi vì họ không có cái lý do để tiếp tục tiến tiến lên mà họ lại có đầy rẫy những cái lý do để bỏ cuộc đúng không ạ Yes, còn gì nữa không ạ? À, phải 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 có một cái 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 cảm xúc mạnh mẽ đó mà, một cái cảm xúc mạnh mẽ, cái cảm xúc ở đây là một cảm xúc mãnh liệt, đúng rồi. Bởi vì cảm xúc thì nó sẽ nhân rộng cái năng lượng chúng ta lên. Khi chúng ta đam mê một cái việc gì đó, khi mà chúng ta tập trung và chúng ta đam mê một cái việc đó, thì đó chính là lúc mà ý thức và tiềm thức của chúng ta sẽ hợp nhất là mẫu mà. Và khi đó thì chúng ta sẽ làm việc một cách nó hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là chúng ta không có cái cảm xúc bản liệt trong việc đó đúng không ạ yes à, rất là nhiều đúng không ạ yes rất là nhiều những cái bài học đúng không ạ vậy thì anh giờ thấy giờ ngày hôm qua thì chúng ta đã học về những cái kiến thức về trong cái việc mà chúng ta ra quyết định uh, trong cái việc mà chúng ta thiết lập mục tiêu với cái để ứng dụng cái sức mạnh tiềm thức anh chị ha vậy thì quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay đó là cái mục tiêu anh chị Mục tiêu có phải là gì? Khi mà chúng ta ngày hôm qua chúng ta học cái cách kiến thức bản thân ngày hôm qua đấy. Đó là anh chị sẽ mỗi chị ở đây sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Và mục tiêu về tài chính, mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu về mối quan hệ, mục tiêu về gia đình, đúng không ạ? Mục tiêu về những cái ước mơ, hoài bão, sứ mệnh của chúng ta. Thì cho huy hỏi chị là anh chị muốn là gì? Những cái điều đó nó tốt lên hay là nó sẽ không tốt lên anh chị? Anh chị muốn thu nhập của anh chị tăng lên hay nó giảm xuống? Anh chị muốn là cái mối quan hệ của mình Nó sẽ hòa hợp hơn Nó sẽ hạnh phúc hơn Hay là nó đi xuống Chúng ta muốn sức khỏe chúng ta nó tốt hơn Hay là đi xuống Yes 
chúng ta muốn rằng là chúng ta sẽ tiến gần hơn với ước mơ hoạt động của mình hay là mình sẽ rời xa nó đi ạ à? và yes, chúng ta muốn tốt hơn đúng không ạ và vậy thì tốt hơn vậy thì bây giờ anh chị một trong những cái điều rất là quan trọng là gì vậy thì bạn muốn đi lên đúng không ạ bạn muốn đi lên vậy thì cho hay hỏi chị ạ lên núi nó khó hơn hay là đi xuống trượt xuống núi nó dễ hơn đi lên dốc đó, nó khó hơn hay là trượt xuống nó dễ hơn à, chắc chắn là đi lên nó sẽ không dễ đúng không ạ đúng không và đó là lý do tại sao mà đa số mọi người đa số mọi người ở ngoài kia họ bỏ cuộc bởi vì cái việc mà trượt xuống nó dễ hơn anh chị anh chị có hiểu không ạ yes cái việc mà buông để cho mọi thứ nó đi xuống rất là dễ và hãy nhớ một điều đó là dễ đó là nếu như chúng ta cứ buông tay thì sao ạ thì cái dòng sông cuộc đời khi mà dòng sông cuộc đời nó đến với cuộc đời của chúng ta mà dòng sông cuộc đời dòng sông cuộc đời thì mỗi chúng ta đang ở trên cái dòng sông cuộc đời của mình và dòng số cuộc đời thì sẽ có những lúc là nó sẽ đến đưa chúng ta đến những cái điều nơi tốt sẽ có những lúc nó đưa chúng ta đến những cái nơi không tốt anh chị nhưng có một điều là dòng sông cuộc đời thì nó chỉ có một cái con đường đích đến tức là đi xuống có thể là lúc này đây nó là một cái dòng nước đi bằng phẳng nhưng rồi nó cũng sẽ phải đi xuống à, anh chị có theo kịp không ạ nước dù có ở trên đỉnh núi thì nó cũng gì ạ à? cũng chảy từ từ đi xuống biển thôi. Nó chỉ có một con đường mà đi xuống thôi. Và mình, mình đi, đi theo cái dòng sông cuộc đời. Và dòng sông cuộc đời thì nó sẽ luôn luôn có một cái thiên hướng là gì ạ? Đó là gì ạ? Sẽ đưa cuộc đời chúng ta đi xuống. Và nếu như chúng ta phó thác cho số phận, chúng ta phó thác cái cuộc đời của mình cho số phận, điều tốt đến thì vui, điều không tốt đến thì không vui. Khi mà có cơ hội đến thì chúng ta không nắm bắt. Tại vì không cần thay đổi, vẫn cứ để trôi thôi, cứ sống như vậy thôi. Có thông tin mới, nghe ừ hay lắm, nhưng mà thôi không có gì cả. Nhưng mà khi có vấn đề, có khó khăn, bạn lại không nhấn đối mặt với những cái điều đó. Vậy thì cuộc đời chúng ta nó có đi xuống, đi xuống, đi xuống hoài thôi chị. Và cái vấn đề ở đây là gì? Đó là chúng ta muốn đi lên đúng không ạ? Chúng ta muốn phát triển, chúng ta muốn tốt lên đúng không anh chị? Và nếu như bạn muốn tốt lên thì chỉ có một cái cách duy nhất thôi đó là bạn phải phát triển. Trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử, thế giới có gì thay đổi không chị? Trái đất có gì thay đổi không ạ? À? Vẫn là xuân hạ thu đông, vẫn là xuân hạ thu đông, vẫn là xuân hạ thu đông thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng có cái sự thay đổi ở đây là gì? Đó là có con người thay đổi. Chính con người thay đổi và xã hội loài người nó thay đổi. Anh chị đồng ý không ạ? Và cái thiên hướng của xã hội, thiên hướng của nhân loại đó là phát triển. Đó là phát triển. Huy đã đến Thái Lan ở hôm nay thì Huy vừa mới đáp chuyến bay từ Thái Lan về thành phố Hồ Chí Minh. Và Huy đã đến Thái Lan là ba lần, ba lần, lần này là lần thứ ba. Thì những cái lần trước Huy đi Thái Lan các chị, thì mình có những cái mình cảm thấy không có hài lòng về cái chất lượng dịch vụ ở sân bay, bởi vì nó quá đông mình. Nó quá đông và nó cái việc mà check-in và cái việc mà đi qua hải quan nó rất là không có chuyên nghiệp. Thậm chí là mình đi business, nha, mình đi hàng thương gia, họ làm cũng không hề chuyên nghiệp đi nè. Nhưng mà có một cái đợt này đó, đó là sau hơn 4 năm. Thì bây giờ tôi quay lại thì cái cách họ tổ chức nó thay đổi hơn. Nó đã trơn trung hơn đã có những cái máy check-in tự động và người ta làm nó không có còn là bát nháo không có còn là thiếu chuyên nghiệp như cách đây một năm trước có tuyệt vời không ạ và những anh chị nào mà ở đây đã từng đến thái lan đã đến chợ nổi pattaya rồi ra yes, vừa rồi huy cũng có đi chợ nổi pattaya à thì Pattaya thì cái lần năm 2019 thì cái chợ nổi đó thì Huy phải nói là nó kinh khủng. 
nó cực kỳ kinh khủng luôn nhỉ bước vào là rùi mũi mùi hôi bầy bừa rác thải tùm lum tà la và mình rất là ấn tượng bởi vì nó nó không có tuyệt vời đâu ạ à. nhưng mà sau 4 năm thì mới ngày hôm trước đây quay trở lại thôi thì người ta đã rất là sạch sẽ rất là đẹp và mọi thứ nó trở nên rất là ok hơn được vậy thì anh chị thấy không ạ à? anh chị có thấy cái điều gì không ạ à? đó là từ sân bay cho tới cái chợ những cái nơi mà người dân là đúng không? thì cũng có cái sự phát triển bởi vì huy đã dám chắc với anh chị rằng là nếu như mà những điều đó nó không được phát triển thì khách du lịch sẽ không muốn quay trở lại thái lan nữa. và đúng không chúng ta có thể rằng gì vậy? yes đó cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta muốn phát triển cái công việc của mình hay cái công việc kinh doanh của mình anh chị anh chị có hiểu bài học này không yes và một cái điều hay của người thái là gì đó là ở đó có nghĩa là rất là nhiều người dù là ai đi chăng nữa thì cũng muốn đến bởi vì cái cách người ta kinh doanh có một cái sự rất là thật thà chất phát đồ rẻ là chắc chắn rẻ rồi anh chị và yes. đồ rẻ là chắc chắn rẻ nhưng có một cái điều là nếu anh chị đã đi thái lan rồi thì lúc nào chúng ta cũng thấy nụ cười của người mua của người bán hàng đúng không ạ lúc nào cũng thấy nụ cười của người bán hàng và một điều rất là tuyệt vời đó là giờ và đó là họ làm việc rất là đàng hoàng và yeah, người ta làm rất là đàng hoàng rất là đàng hoàng anh chị không có chụp giật không có trộm cắp không có cướp bóc trộm cắp thì chỉ có là khách du lịch đi cướp thôi <cười> còn người thái người ta không làm được đâu rất là hay đó cũng là một cái mà chúng ta cũng nên học hỏi từ những cái nước đáng gì anh chị cái gì hay của thiên hạ chúng ta học được không Yes. Ok cho anh chị. Rồi, vậy thì rõ ràng là đó là cái sự phát triển, sự phát triển. Và chính cái sự phát triển đó cho nên là giờ à nó mới nó mới có thể là tốt lên được anh chị. Đất nước đó nó mới có thể phát triển mà nó mới có thể giàu mạnh lên được. Và bây giờ chúng ta không cần nói tới cái câu chuyện quá lớn lao là cái sự phát triển của một quốc gia mà chúng ta nói tới cái sự phát triển của chính mình. Hãy hình dung rằng là cái kinh tế đúng không ạ? Hãy hình dung như là cái cái kinh tế của mọi người ở đây là cái thu nhập, cái dòng tiền, cái tài sản của chúng ta, những cái mối quan hệ của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta. Thì hãy hình dung rằng là việc những điều đó nó chỉ có thể phát triển được khi nào anh chị? Khi chủ thể của nó phát triển. Khi chúng ta khi bản thân chúng ta có cái sự phát triển. Anh chị ha phát triển về mặt tư tưởng, phát triển về mặt nhận thức, phát triển về mặt cảm xúc. Hôm trước tôi đã chia sẻ phần này rồi. Và một trong những cái bí kíp để có thể phát triển nhanh nhất anh chị. Đó là gì? Hãy ghi lại đi ạ. À. Nếu anh chị nào thợ có thể ứng dụng được cái bí kíp này nhung nhuyễn thì anh chị sẽ có những cái thành công cực nhanh nhanh không tưởng nhanh tới mức mà có thể gọi là gì không ai có thể tin tưởng rằng là nó giống như là trong phim 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 hoạt hình phim cổ tích vậy có những cái câu chuyện cổ tích nó có thật vậy. và ở đây thì có vô số rất là nhiều những cái anh chị mà bao nhiêu số chị ngày hôm nay chúng ta lắng nghe câu chuyện uh, của một chị lên đang mừng thành công rất là tuyệt vời à? yes nó giống như chuyện cổ tích không ạ <cười> từ thu nhập lương 9 triệu mà và bây giờ thì đã là gì? gia tăng lên gấp 3 lần đúng không? và thậm chí là đã sở hữu được ô tô chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi ba tháng thôi nó giống như chuyện cổ tích những gì nhưng mà huynh sẽ nói chuyện cái chuyện cổ tích đó thì bản chất là gì mình nhìn giống như chuyện cổ tích hơn chị nhưng mà hãy nhớ một điều gì đó là trên cuộc đời này thì cái điều đó nó xảy ra mỗi ngày chỉ có điều là anh chị chúng ta không thấy chúng ta không thấy và chúng ta không tin nó có thật nhưng điều đó nó xảy ra mỗi ngày và các anh chị em thành viên trong câu lạc bộ của chúng ta thì chuyện đó là chuyện như cơm bữa bởi vì ở đây là vậy bởi vì gì vậy bởi vì tất cả những cái điều tuyệt vời này nó không phải là may mắn mà nó đến từ việc là chúng ta có thể sống thuận theo những cái quy luật của nhân quả 
sống thụ theo những cái quy luật của vũ trụ và một trong những cái quy luật ngày hôm nay quy chia sẻ với anh chị đó chính là quy luật tập trung quy luật tập trung và quy luật tập trung là gì bạn tập trung vào cái gì thì cái đó nó sẽ mở rộng bạn tập trung vào cái gì thì cái đó nó sẽ phát triển nếu bạn tập trung vào những cái điều bạn không thích thì những điều đó nó sẽ đến với bạn nhiều hơn bạn sẽ hấp dẫn những cái điều đó nhiều hơn nếu bạn tập trung vào những cái vấn đề những cái khó khăn những cái hạn chế những cái nhược điểm của bạn hay là của người khác nữa thì những điều đó nó sẽ được hấp dẫn đến cuộc đời của những điều đó nó sẽ xảy ra với cuộc đời của anh chị theo kịp không ạ yes và nếu như bạn tập trung vào những cái triệu chứng những cái việc mà giờ những cái triệu chứng những cái những cái yếu tố mà nó không tốt về sức khỏe của bạn thì bạn biết cái gì nó sẽ được phát triển không ạ chính những cái điều đó nó sẽ đến nhiều rất là nhiều những cái câu chuyện cho nếu anh chị đã đọc và nghiên cứu những cái quyển sách của những cái người thành công đã vô số những cái câu chuyện đã xảy ra như vậy thôi có những người người ta sợ cái điều gì thì điều đó một thời gian lại xảy ra đến với họ và một trong những cái bí mật ở đây là gì đó là thay vì anh chị tập trung vào những cái khó khăn những cái vấn đề những cái nhược điểm những cái khuyết điểm những điều mà chúng ta không thích những điều không tốt mà chị thì chúng ta được quyền tập trung vào những điều tích cực được không ạ? À? Chúng ta được quyền tập trung vào những điều tích cực và đây là cái công thức thịnh vượng đấy. đây là công thức của những triệu phú, những tỷ phú, những bậc thầy. Đó là event plus response equal outcome. Có nghĩa là gì? Là e cộng r bằng o. E cộng r bằng o. E là gì? E là sự kiện cộng với r là thái độ của bạn bằng với là gì outcome là kết quả sự kiện cộng với thái độ tạo ra kết quả anh chị và như ban nãy chúng ta đã bàn với nhau rồi sự kiện thì có thay đổi được không ạ à? trời trời mưa chúng ta có thay đổi được không ạ à? Không được đúng không ạ? Chúng ta không thể thay đổi được những cái sự kiện bên ngoài. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được một thứ đó chính là cái thái độ của mình với sự kiện đó. Chúng ta có thể thay đổi cái thái độ của mình với sự kiện đó. Huy sẽ chia sẻ với chị một cái câu chuyện như sau. Đó là nếu như một, một cái đứa trẻ con mà đây là câu, câu chuyện này. Những cái câu chuyện này Huy tin rằng là nó có thật đấy. Chỉ có điều là có thể một số anh chị chúng ta chưa gặp thôi nhưng mà cũng có thể một số anh chị ở đây cũng đã gặp rồi. Đó là gì? Đó là một cái đứa trẻ con. Một cái bạn nhỏ, một cái bạn nhỏ. Và bạn này thì rất là thương, đúng không? Rất là yêu thương cha mẹ của mình. Nhưng mà bạn này thì có một cái vấn đề đó là bạn ấy không có thích đi học. Và khi cái bạn nhỏ này đó mà trong một cái kỳ kiểm tra thì bạn ấy bị cái điểm cái bị điểm dưới trung bình và khi mà cái tờ báo điểm này khi mà cái người cha của bạn ấy đọc được cái tờ báo điểm này thì người cha không có vui và đã nói với con của mình là gì à cha rất là thất vọng rất là thất vọng của con và hãy tưởng tượng ra nào giờ Cha mẹ của mình nói với mình cái câu này. Bạn có vui được không ạ? À? Theo anh chị, cái đứa trẻ con này, nó đứa trẻ con thôi. Nó có vui được không ạ? À? Mình là người lớn, mình còn thấy không vui nữa đúng không ạ? 
Yes. Là người trưởng thành mình còn thấy cũng không vui tí nào mà. Một đứa trẻ con. Ấy. Và lúc đó giờ yeah, bạn bạn nhỏ này đã quyết tâm là gì? Quyết tâm là phải lấy được cái điểm cao hơn. Bạn ấy không thể nào làm cho cha mẹ của mình thất vọng được. Và bạn ấy đã quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm lao đầu vào để làm bài, để học bài. Để ôn luyện, dành nhiều thời gian hơn để học. Không có chơi nữa, chơi ít lại. Chú tâm vào học tập. Và một điều tuyệt vời đó là gì? Trong cái bài kiểm tra lần tiếp theo, thì bạn ấy đã được cái con số điểm là 7 điểm rồi. Có phải đó là thành công không vậy? Yes. Trên trung bình đúng không ạ? Mà thực thậm chí 7 điểm là thuộc loại khá rồi, tiên tiến rồi. Nhưng mà khi mà đúng không? trong cái thời điểm đó Cái bạn này cầm cái tờ giấy báo điểm đó Rất là vui đúng không ạ? Bởi vì cái thành quả của mình như vậy Mà đưa cho cái người bố Thì ông bố gì vậy? Ông bố lại là cái người gì vậy? Nói giờ ông này là một cái người là gì? Thích sự hoàn hảo Và ông ấy nói là gì? Ôi giời có 7 điểm mà cũng khoe à Hãy coi con nhà người ta đi kìa. Hãy xem cái bạn A kìa. Hãy coi bạn B kìa. Hãy xem anh nọ, chị kia kìa. Vân vân và may may. Và điều đó giờ. À, và thế là giờ bao lúc đó nó ngay cái thời điểm đó. Ngay cái thời điểm mà cái... Cái, cái, cái đó là có phải là một sự kiện tuyệt vời. Cái việc mà từ điểm á. Từ điểm dưới trung bình lên tới con điểm 7 Có phải là một cái sự kiện tuyệt vời không ạ? Yes Và sao ạ? Nhưng mà đã và Nhưng mà vì là cái thành công đó Nó đã không được ghi nhận Vì cái thành tựu đó không được ghi nhận Điều gì đã xảy ra Và khi thành công không được ghi nhận anh chị Thì đó là thất bại thảm hại nhất Và khi đó cái bạn trẻ này Cái bạn nhỏ này trong đầu nó hiện ra rồi ạ. À. Trời ơi, bao nỗ lực, bao cố gắng. Là như thế này sao? Có đáng không? Thôi, không học nữa. Cố gắng làm cái gì? Cố gắng cũng bị chê. Không cố gắng cũng bị chê. Vậy thôi, hỏi học nữa. Anh chị có theo kịp không ạ? À? Và lưu ý ở đây là gì? Cái thái độ đó là quan trọng. Bởi vì cái người cha chỉ cần thay đổi thôi. Chỉ cần thay đổi cái thái độ là gì ạ? Đừng có cầu mong cái sự hoàn hảo của con mình. Mà hãy ghi nhận vào những cái điểm tốt của nó. Có đúng không ạ? À? Hãy nhìn vào cái điểm tốt là gì? Ồ con của mình nó đã rất là cố gắng, con của mình nó rất là nỗ lực. Nó đã từ một đứa trẻ dưới trung bình mà ngày hôm nay nó được lên được cái loại, loại, loại khá rồi. Đó chính là nỗ lực của con, đó chính là điều mà con đã vượt qua được. Và phải ghi nhận cái chúc mừng nào. Ôi con thật là thông minh, con thật là tuyệt vời. Ôi, bố tự hè về con, bố tin con làm được. Trời ơi, bố rất là yêu con đúng không ạ? Thì có phải khi điều đó xảy ra thì đứa trẻ này không ạ? Nó sẽ vui không ạ? Nó sẽ hạnh phúc. Nó sẽ cảm thấy có động lực Để nó có thể gì à? Học tốt hơn đó đúng không ạ Để lần sau nó sẽ giờ có điểm cao hơn đúng không ạ Nó sẽ nỗ lực nhiều hơn Mà bạn hiểu không ạ Một sự kiện thôi Nhưng thái độ khác Thì nó sẽ dẫn tới cái kết quả Đó là cái cách mà chúng ta làm cha làm mẹ đó anh chị Cái cách mà chúng ta cái, cái Đối xử với con cái của mình Tại sao con cái nó không nghe lời anh chị? Tại sao con cái nó xa lánh mình? Tại sao con cái khi còn nhỏ nó rất là vui cuốn với bạn, nó rất là nghe lời bạn, nhưng mà nó rất là yêu bạn, nhưng mà lớn lên nó lại xa lánh bạn. Nó không phải là tại đứa, không phải là tại con mình đâu. Mà là do cái cách chúng ta, cái thái độ chúng ta đối xử với nó. Và điều đó nó cũng đúng với cái việc mà các mối quan hệ vợ chồng.
Anh chị có hiểu không ạ? Điều đó cũng đúng với cái mối quan hệ vợ chồng. Bạn phải hiểu rằng là gì? Người vợ, người chồng của mình, họ cũng là người thôi. Mà là người thì không có người hoàn hảo. Đúng không ạ? <cười> Làm gì có người hoàn hảo anh chị? Ngay cả bây giờ như là ông Phật, đúng không ạ? Ông Phật. Mà cũng có anti-fan ông Phật là ông là 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 là, là minh trí đó mà độ lượng vị tha trí tuệ mà cũng có anti fan cũng có người tìm cách hãm hại ông ấy có đúng không? Yes. Đó là cái chuyện đó là đó là cái cuộc đời gì không có ai là hoàn hảo cả ngay cả Phật luôn Phật là coi như là gần tới cái cảnh giới hoàn hảo nhất. Rồi. Nhưng cũng không được, đúng không? Nhưng cũng không hoàn hảo. Bởi vì sao? Bởi vì cũng có những người không thích. Anh chị đồng ý, vẫn có người không thích. Và điều đó nó cũng không mang tới sự hoàn hảo. Mọi thứ nó đều là tương đối, không có gì là tuyệt đối. Vì chúng ta quay trở lại cái câu chuyện. Vậy thì đừng có hy vọng rằng là người bạn đời của mình là hoàn hảo. Đừng có hy vọng rằng là ông chồng của mình sẽ hoàn hảo. Hay cái cô vợ của mình sẽ hoàn hảo. Họ đang gì? Họ đang tốt lên mỗi ngày. Và hãy lưu ý ở đây. Đó là cái thái độ của chúng ta. Cái thái độ của anh chị. Chúng ta đối xử với họ như thế nào? Sẽ khiến cho họ có thể tốt lên. Hay là trở nên bất tốt đi. Sẽ giúp cho họ đẹp hơn. Tuyệt vời hơn hay là bớt tuyệt vời đi. Nó đến từ cái thái độ của chúng ta đối xử với những người khác. Được không ạ? Và tiếp theo là tới những cái sự việc xảy ra. Những cái sự việc xảy ra với cuộc đời của chúng ta anh chị. Khi có một điều tuyệt vời đến với cuộc đời của mình. Khi có một cái điều tuyệt vời đến với cuộc đời của mình. Nhưng một người không tích cực anh chị. Một người nhìn vào những điều không tích cực anh chị Thì sao ạ? Thì họ chỉ thấy toàn là những điều không tích cực thôi Và họ sẽ chìm ngập trong cái sự không hạnh phúc Dù rằng cái điều đó là những điều tốt Dù rằng đó là những điều tuyệt vời Anh chị có hiểu không ạ? Ví dụ nha Ví dụ Một người mà Ví dụ như cái việc mà trúng số đi. À, ví dụ như trúng số là may mắn không ạ? Đương nhiên rằng là Huy không có khuyến khích anh chị ở đây chơi cờ bạc. Nhưng trúng số là một điều may mắn. Tự nhiên có tiền là may mắn không ạ? <cười> Tự nhiên có mấy tỷ phải may mắn không? Còn bạn không thấy may mắn không? Bạn đưa đây tôi xài dùm cho. Đó. <cười> bạn cảm thấy không may mắn thì thôi bạn đưa mấy tỷ đó tôi xài dùm cho. Đúng không? Vậy thì một cái anh chàng anh ta trúng số nhưng anh ta là gì anh ta lại có những cái cảm xúc không tốt về đồng tiền và anh ta nhìn vào một cái khía cạnh anh ta có một cái thái độ là không tích cực về việc đó anh ta nói là gì trời ơi bây giờ mình có tiền nhiều thế là đảm bảo luôn là sẽ có gì à đầu tiên là gia đình của mình Vợ mình nó sẽ chưng diện Nó sẽ là tiêu xài Nó sẽ hoang phí Nó sẽ không có lo cho chồng con à Nó sẽ phổ lệ thuộc vào tiền Con mình nó biết điều này Nó sẽ lệ thuộc vào tiền Nó sẽ không có chịu học hành Nó sẽ ăn chơi xa đọa à, nó, sẽ, nó sẽ sau này Nó sẽ không có may làm được Cái trò chống gì cả Rồi người thân bạn bè Rồi người ta sẽ mượn tiền mình suốt ngày Để làm cho mình nhất đầu làm cho mình không có bình an, không có thoải mái gì cả. Ôi, thật là cái số tiền này nó giống như là một cái thứ gì đó kinh khủng. Và điều đó khiến cho anh ta không hạnh phúc. Anh chị hiểu không? Cái kết quả là cái người đàn ông này không hạnh phúc. Và cái kết quả là anh ta sẽ đối xử với những người xung quanh chúng ta theo cái góc nhìn đó. Và điều đó cuối cùng nó sẽ xảy ra đúng như những gì anh ta nghĩ. Bởi vì bạn tập trung vào những điều không tích cực thì những điều đó nó sẽ xảy ra. 
Bạn tập trung cái gì thì cái đó nó sẽ mở rộng. Tập trung cái gì cái đó sẽ phát triển. Anh chị Nhưng bây giờ một người nghỉ nhìn vào khi cảnh tốt đẹp thì, thì sao ạ? À? Chúng số là một điều may mắn. Wow! Có cái số tiền này tôi có thể chăm lo được cho gia đình của tôi. Tôi có thể báo hiếu được cho cha mẹ của tôi. Tôi có thể xây nhà cho vợ con tôi có một cái ngôi nhà tốt hơn. Tôi có tiền vốn để tôi có thể kinh doanh, để tôi thể đầu tư. Tôi có thể cho con tôi học những cái môi trường tốt để nó có thể là có cái nền tảng để phát triển. Có đúng không anh chị? Khi mà chúng ta nhìn vào cái khía cạnh tích cực thì tự dưng cái kết quả nó tuyệt vời. Ôi vui quá, hạnh phúc quá, tuyệt vời. Nó là như vậy. Và đó là sự kiện tốt của anh chị. Cho nên Huy mới nói giờ người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Một người lúc nào cũng cái tinh thần không tích cực, không tốt gì. Thì nhìn ai, nhìn chuyện gì cũng đều thấy không tốt. Một người mà cái tâm địa của họ nó chứa toàn là những điều không tuyệt, không không đẹp. Hoặc là cái tâm hồn không đẹp. Thì họ nhìn ai cũng không tốt, không đẹp. Đó là do tại sao mà nếu anh chị ở đây chúng ta biết vậy, những người nào mà hay đi nói những điều không tốt về người khác đó anh chị. Thì, thì bản chất là họ đang nói chính họ Họ đang nhìn bằng chính cái cái tâm thức của họ Bởi vì họ họ suy bụng ta ra một người Anh chị hiểu không ạ? Yes Tôi muốn hỏi anh chị là Anh chị có muốn chơi với một người mà cứ hay nói xấu người chứ? Nói trước mặt hay nói sau lưng cũng đều là nói không tốt nếu mình chơi với họ thì hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ có những lúc họ sẽ nói điều chưa tốt về bạn đấy. Họ sẽ hòa uy tín của bạn đấy. Họ sẽ đặt điều đấy. Họ sẽ gây ra những cái điều không hay cho bạn. Cho gia đình của bạn luôn. Cho công việc của bạn luôn. Có những người như vậy. Đó có gọi là cuộc đời. Như cuộc đời nó nói như vậy. Được không Yes. Vậy thì chúng ta thấy một điều là gì? Thay đổi bên trong. Từ cái việc anh chị tập trung vào những điều tốt đẹp từ người khác. Tập trung vào những điều tốt đẹp. Đương nhiên có những người họ có những cái điểm không tốt. Nhưng chúng ta hãy tập trung vào những điều tốt của họ đi. Hãy tập trung vào những cái ưu điểm của họ đi. Được không ạ? À? Khi mà có sự vật sự việc gì không tuyệt vời xảy ra. Hãy tập trung vào những ưu điểm từ cái sự việc đó. Ví dụ như là Huy có một cái sự việc Sự việc Huy sẽ kể cho chị một vài cái ví dụ Từ kinh nghiệm à, của Huy Kinh nghiệm sống của Huy Cái năm mà Huy 4 tuổi 4 tuổi lúc đó có nhận thức rồi Trong một cái chuyến đi du lịch với gia đình Thì à, mình à, Một đứa trẻ con 4 tuổi Đi bơi Trong hồ bơi rất là hoạt bát nhưng mà rất cũng vô cùng tò mò. Rất là thích khám phá. Và sao ạ? À? Đang ở trong hồ bơi trẻ em, leo qua hồ bơi người lớn, mặc kệ. Người lớn cấm cản, nhưng mà càng cấm thì càng lạ. <cười> thích thích rồi và 4 tuổi mà thích khám phá. Và thế là chụm xong. Không biết bơi và thế gì chìm xuống dưới nước và cứ lúc đó tôi tôi vẫn còn nhớ tại vì thì giống như nó là một cái cú nó là một cái cú sốc á tôi nhớ tới giờ luôn mà bây giờ thì vẫn còn nhớ lúc đó là mình cứ tay đung đưa đung đưa chân quẩy 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 nhưng không có di chuyển được không 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 trồi lên được mặc dù là trước đó mình nhìn người lớn mình nhìn trên những cái phim ảnh tivi mình thấy là ủa người ta vẫy tay vẫy chân là ta bay là ta bơi lên được mình không bơi được Vậy hoài không bơi được, vậy cả thúc để vậy cả phút đồng hồ, không không bơi được, không nổi được. <cười> và sao ạ? À? Ờ, nhưng mà lúc đó không sợ nha. Ờ, không hiểu sao không sợ. Lúc đó vẫn cứ rất bình tĩnh, cứ cứ vẫy vẫy và trong lúc đó nó cứ vẫy làm sao mà đúng không? Cứ suy nghĩ suy nghĩ là làm sao để mình có thể lên được đây đó. <cười> và thế là gì? Ờ, tự nhiên có một cái người tới cô. Và sau cái sự kiện đó anh chị thì có thể một số người họ sẽ sợ nước luôn. Nhưng mà bản thân Huy thì sao ạ? À? à không, 
sau sự kiện đó thì sao huy hiểu được tầm quan trọng của việc biết bơi và thế là tôi quyết tâm tôi biết bơi cho bà học bơi cho bằng được và thế là tôi biết bơi rồi <cười> anh chị hiểu bài học đâu ạ yes. có nghĩa là cái sự việc mà giờ suýt chết đối đó là một sự việc không tốt đâu nhưng cái thái độ khác thì sẽ dẫn tới cái kết quả khác anh chị đồng ý mà yes. ví dụ như là cái câu chuyện như vậy anh nhá ví dụ như cái câu chuyện như vậy hay là một cái sự kiện đó là vào cái năm 2010, 2016, 2016, đầu 2017. Lúc đó có một cái sự kiện cực kỳ không tuyệt vời xảy ra với cuộc đời của mình. Đó là lần đầu tiên mình kinh doanh, mình dồn tâm huyết, hoài bão, sự nỗ lực, tiền bạc, trí lực. Một ngày Huy làm việc 16 tiếng liên tục. Liên tục, liên tục. Ở đây không không biết có anh chị nào làm được như vậy. Cường độ trong vòng 6 tháng chưa? Thời điểm đó không tôi, tôi, tôi không tin là ai làm việc trong bằng tôi. Liên tục, liên tục. 16 tiếng một ngày. Cực kỳ đam mê, cực kỳ nhiệt huyết. Quyết tâm kinh khủng. 6 tháng liên tục và kết quả là gì? Thất bại. Đội nhóm tan rã đối tác khách hàng mất tiềm tin mình thì mất tiền mất uy tín mất luôn cả định hướng năm đó tôi 23 tuổi và đa số mọi người ấy, sau lần kinh doanh thất bại đầu tiên thì có người sẽ đi vào cờ bạc có người thì sẽ mượn rượu giải sầu. Có người thì bỏ cuộc luôn. Nhưng mà tôi chỉ mất 2 tuần để trấn tĩnh lại bản thân thôi. Và sau đó tôi quay lại cuộc chơi. Bởi vì mình cứ hỏi bản thân mình là gì? Mình chỉ có cái ước mơ của mình. Mình chỉ có cái hoài bão của mình thôi. Cái hoài bão ước mơ của mình mà mình không làm được. Thì, thì mình sống trên cuộc đời này là cái gì? Mình đến cái cuộc đời này để làm gì? Mình có mục tiêu, mình có ước mơ, mình có hoài bão, mình có sứ mệnh. Mà mình không làm. Vậy thì mình sống là cái quai gì? Và lúc đó tôi đã tự thề với chính bản thân mình là gì? Một là tôi hoàn thành được mục tiêu, hai là tôi sẽ chết trên những con đường đó. Tôi tìm tôi không bỏ cuộc. Cái gì không giết được bạn thì sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ đi cho tới cùng. Cho tới cùng luôn. Một là tôi đến được rồi. Hai là tôi chết cho con đường đó. Bỏ cuộc là chết rồi. Ước mơ ở đây hoài bảo ở đây sứ mệnh ở đây buông bỏ làm sao buông bỏ làm sao sống cuộc đời của ai đó là cuộc đời của mình mà và thời điểm đó dù không có cái gì cả không còn cái gì cả thậm chí là gì không có uy tín vừa một người một người vừa mới kinh doanh thất bại thì làm gì có uy tín làm gì có quan hệ làm gì có tiền nhưng vẫn làm nhưng vẫn không từ bỏ đấy. Và 9 tháng sau, tài sản của Huy là 22 tỷ. 1 triệu đô vào thời điểm đó. Năm 2017, 1 triệu đô là 22 tỷ. 9 tháng sau. Huy sẽ nói với các anh chị là gì ạ? Đó chính là cái thái độ đấy ạ. Bởi vì cái sự kiện đó là sự kiện mà kinh doanh thất bại là một cái sự kiện không hề mong muốn. Nhưng nó đã xảy ra đối với Huy rồi. Và mình không thể thay đổi được nó nữa rồi. Lúc đó mình chỉ có hai thay đổi thôi. Một là từ bỏ, hai là đi tiếp. Thất bại thì sao? Thất bại thì làm lại thôi. Trừ khi bạn ngừng lại thì đó mới là thất bại. 
Trừ khi bạn từ bỏ thì đó mới là thất bại thật sự. Và tôi không lười, tôi có một cái quan điểm trong cuộc đời này là quan điểm từ nhỏ rồi anh chị. Đó là sống làm sao để không hối tiếc. Không hối tiếc. Nếu đã có thể làm, làm tới cùng. Nếu mình làm hết sức rồi, nó vẫn không thành công, thì mình cũng không hối tiếc. Không hối tiếc là gì À, biết thế lúc đó mình chăm chỉ hơn Biết thế lúc đó mình tập trung hơn Biết thế lúc đó, biết thế Tôi không bao giờ nói câu câu biết thế Tôi làm cho tới cùng Dù rằng có thất bại đi chăng nữa thì sao Thì tôi làm lại Không có hối tiếc Không có thời gian để hối tiếc Thay vì mất thời gian để hối tiếc Thì sao, thì hãy dùng cái thời gian đó để làm gì Để tập trung phát triển để tiến lên Vấp ngã thì đứng lên đi tiếp thôi Anh chị có đồng ý không ạ? À? Và đó chính là cái thái độ Sự việc Là event Respond là thái độ Thái độ thay đổi Thì kết quả thay đổi Bây giờ sẽ vào này comment tôi Yes <cười> Và tiếp theo một cái tầng nữa. Nếu những anh chị nào mà đã từng vượt ngưỡng thành công, huy chúc mừng các anh chị. Và đây cũng là cái câu chuyện có thật. Câu chuyện này thì huy tin rằng nó đã xảy ra với rất nhiều người rồi. Nó cũng đã xảy ra với huy. Cái câu chuyện thứ ba là gì? Đó là sau khi mình đạt được một cái thành công mà mình tưởng chừng như là mình không thể đạt được. Sau khi mình chinh phục được một cái mục tiêu lớn nhất của mình thời điểm đó. Còn là đứng trên cái vinh quang. Ấy. Đó là chiến thắng, đó là vinh quang. Đó là hoàn thành xuất sắc cái mục tiêu lớn nhất của mình. Thì lúc đó chúng ta sẽ bị gặp một cái vấn đề là gì? À, một cái vấn đề là gì? Đó là ngủ quên trên chiến thắng. Và sự việc là bạn đã thành công, bạn đã hoàn thành mục tiêu. Event, sự kiện, đó là bạn đã hoàn thành được mục tiêu của bạn. Có thể là mục tiêu về tài chính, có thể là mục tiêu về sức khỏe, có thể là mục tiêu về mối quan hệ, có thể là mục tiêu về bất cứ điều gì. Được không ạ? Ở đây có anh chị nào đã từng giảm cân thành công chưa? Yes. Và sau khi chúng ta hoàn thành là chúng ta chạm mốc được cái cái cân nặng mà chúng ta muốn giảm, thì sau đó chúng ta lại gì ạ? Chúng ta, ôi, thành công rồi, ăn thôi. Và một thời gian sau mình lại lại béo lên. Đúng không ạ? À? Ngủ bơi chứ chứ thăng, ngủ lâu quá. Bạn có hiểu không ạ? À? Chỉ biết hết là bạn ta phải làm lại. Và đi giảm cân lại từ đầu. Được không anh chị? Hay là về tài chính. Đây. Đặt mục tiêu. Kiếm được vài trăm triệu. Trước giờ toàn kiếm được có vài triệu thôi. Tự dưng bây giờ kiếm được cả trăm triệu trong một tháng. Tuyệt vời không? Ồ, tuyệt vời đúng không ạ? Trời ơi. Trước giờ làm quá trời luôn. Làm làm bút bắt luôn. Kiếm được có mấy triệu thôi. Giờ tự dưng kiếm được cả mấy trăm triệu. Phải tuyệt vời không gì? Phải đó là thành công lớn không? Thành công lớn chứ Thu nhập tăng lên gấp cả mười mấy lần như vậy Cả chục lần như vậy Quá thành công Nhưng rồi sau đó thì sao? Chưa bao giờ Tôi thấy tuyệt vời như vậy Quẩy đi Đi chơi đi Tiếu tiền đi Sau đó đâu lại vào đây Tôi gặp rồi từ thu nhập 15 triệu đồ một cái đó là học trong câu lạc bộ mình á áp dụng thu nhập lên 400 triệu là ngay lập tức là gì lấy tiền mua con ô tô lấy tiền đúng không cho đúng không? đi làm mua này mua kia hết tiền mua một con vay thêm nữa 
hai tháng sau thôi mượn tiền tôi đi ăn tết có tiền ăn tết mượn tiền tôi 10 triệu ăn tết giờ chưa trả luôn nó coi như cho luôn tại sao ta đâu có tiền trả mình đâu cái từ thiện này ông không chỉ có thật đó ông không chỉ có thật Đâu. giờ sao chứ giờ ta giờ, giờ, giờ sao giờ đúng không đấy thì đó thì đó cũng là một cái bài học ôi là sao không cho một tiền nữa tôi không tôi cũng đã từng có bài học đó rồi huy cũng đã từng có bài học đó rồi cho một tiền xong người ta không trả mình xong người ta nghĩ chơi mình luôn đó chỉ vậy đó cho nên hôm bữa huy mới chia sẻ cho anh chị đó đúng không mình cũng đã từng trải nghiệm hết rồi đúng không? nhưng mà huy chỉ 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 mới mất có 10 triệu thôi Ừ, có 10, bài học 10 triệu nhưng mà sau này tiết kiệm cho mình rất là nhiều tiền sau này đúng không yes còn những anh chị nào mà chưa bị thì thôi coi như mình tốt nghiệp luôn đi thì sau này mình không có bị mất đúng không ạ yes rồi mày thì tiếp tục ạ thì rõ ràng anh chị đó gì sự kiện tuyệt vời là kiếm được 400 triệu nhưng thái độ là gì ạ thái độ là ngủ quên trên chiến thắng thái độ là tự mãn Thái độ là tự cao. Thái độ là gì? Thờ ơ. Thì outcome, kết quả là gì? Kết quả thì không được tuyệt vời. Bạn có hiểu không ạ? Bao nhiêu sẽ hiểu bạn nào học này comment tôi? Yes. Nhưng mà cái như Huy sẽ nói với anh chị cái điều này bởi vì Huy may mắn ở chỗ là gì? Huy may mắn ở chỗ là Huy đã mất 6 tháng kinh doanh thất bại như lúc này Huy nói anh chị đó. Năm 2017 đó. Là Huy đã thấm thía cái bài học đó quá lớn rồi. Tôi quá thấm thía cái bài học thất bại đó rồi. Tôi đã rơi vào cái vũng lầy mà 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 giống như là coi như là tệ nhất trong cuộc đời của mình vào thời điểm đó rồi. Và anh chị phải biết rằng là cái thời điểm mà lần đầu tiên Huy kinh doanh không thành công đó, thì không có bất kỳ ai ở bên cạnh mình thời điểm đó. Những cái đối tác, những người bạn mình tin tưởng nhất, họ quay lưng với mình. Họ từ bỏ mình. Những cái người mình gọi nghĩ là người anh, người chị, thì thở, thì thở thật ra là những thằng anh. Những thằng anh, những bà chị. Chứ không phải là người anh, người chị như mình. Ấy. Và thậm chí là cha mẹ của mình cũng không tin tưởng. Không ai tin mình nữa. Một trăm người thì một trăm người. Không một ai nói với mình rằng là mình có thể được. Tôi nói với bạn như vậy. Không phải là tỷ lệ là, là gặp một trăm người được một người đâu. Một trăm người hết một trăm người không ai tin. Nhưng lúc đó tôi mới hỏi bản thân mình này, Cuộc đời của tôi là của tôi hay là của họ? Ước mơ này, hoài bão này là của tôi hay của họ? Những người đó họ đã bỏ cuộc với ước mơ của họ rồi. Nhưng mình không không giống như họ. Mình có hoài bão, mình có ước mơ, mình có sứ mệnh. Thì mình phải làm điều đó. Mình phải biến nó thành hiện thực. Và cái thời khắc đó có thể anh chị nghe Huy kể ở đây, anh chị thấy giống như là nó rất là đơn giản. Nhưng đó là cái thời kỳ mà có thể gọi là, Huy gọi là những cái thời kỳ tâm tối nhất trong cuộc đời của Huy. Cái thời kỳ mà giống như là mình phải đi qua, mình phải lội qua một cái bãi bùn để mình có thể dạ, có thể phát triển để trở thành một cái bông hoa sen. Hoa sen nó sinh ra từ bùn. Cho nên là chính vì sau cái chuyện đó nên Huy không bao giờ có cái chuyện ngủ quên trên chúng ta. Tôi có thành công là tôi sẽ tiếp tục đặt mục tiêu mới đi. Tôi gặp được một cái thành tựu nào đó. Tôi ăn mừng thành công. Nhưng sau đó tiếp tục đặt mục tiêu tiến lên. Để bứt phá bản thân mình. Không ngủ quên đi như thế nào. Bởi vì mình biết rằng là mình không bao giờ muốn quay lại cái nơi đó. Mình không bao giờ muốn quay lại cái sự cái cái sự yếu kém đó cái cảm giác bất lực đó 
Mình không bao giờ muốn quay lại cái điều đó Mình chỉ có một con đường là tiến lên phía trước thôi Và đây là một cái Thôi chia sẻ cho anh chị cái bài học Trước khi chúng ta kết thúc buổi dương ngày hôm nay Trong cuộc đời sẽ có những lúc Anh chị cảm thấy mất lòng tin Trên hành trình thực hiện mục tiêu Hoài bão Ước mơ của anh chị Sẽ có những lúc anh chị sẽ có những người ở ngoài kia Thậm chí có thể là những người thân nhất của bạn Họ sẽ không tin tưởng bạn đâu Và sẽ có những lúc chính bản thân bạn sẽ bị lung lay đấy Và sẽ có những lúc anh chị sẽ muốn bỏ cuộc Thì Huy xin nói với anh chị câu này Trước khi bỏ cuộc Thì hãy hỏi lại bản thân mình Đó là lý do tại sao mình bắt đầu mình có muốn quay lại cái điểm bắt đầu của mình không? Mình có muốn quay lại cái điểm khởi đầu hay không? Lúc mình khởi đầu là khi nào? Tại sao mình lại khởi đầu? Bởi vì mình muốn thoát khỏi cái điều đó. Mình cũng muốn thoát khỏi cái sự bất lực đó, mình muốn thoát khỏi cái 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 cái, 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 cái cuộc sống đó. Mình muốn thoát khỏi cái vũng bùn đó. Bây giờ mình bỏ cuộc rồi mình sẽ quay lại cái nơi đó. Hãy hỏi bản thân mình là gì? Nếu như bây giờ mình bỏ cuộc ấy, thì có phải là mình sẽ quay về cái nơi đó? Có phải là mình quay trở lại cái nơi mình bắt đầu? Và mình có muốn cái kết quả đó mình đó phải có phải là bờ bến không? Có nhiều người nói là quay đầu là bờ em ơi. Đó không phải là bờ của tôi bạn ơi. Bye bye bạn luôn. Bye bye, bờ cũ nha, tôi đến bờ mới đây. Tôi đến bến bờ thành công của tôi đây. Tôi đến cái bến bờ ước mơ, tôi đến cái bến bờ hoài bão của tôi đây. Tôi đâu có quay đầu làm gì. Bạn có hiểu không ạ? À? Hãy hỏi bản thân mình đi câu đó. Và cái câu hỏi thứ hai, hãy hỏi bản thân mình là gì? Đó là nếu như bây giờ mình bỏ cuộc ấy, thì những cái mục tiêu của mình những cái hoạt bão của mình, những cái ước mơ của mình, cái sứ mệnh của mình, ai sẽ là người thực hiện này? Ai sẽ là người báo hiếu cho cha mẹ của mình này? Ai là sẽ là người chăm lo cho vợ con của mình? Ai sẽ là người thực hiện những cái hoạt bão của chính mình? Này? Ai sẽ là người làm cái sứ mệnh này thấy mình này. Nếu không phải là mình thì là ai Mà nếu như bây giờ mình bỏ cuộc Thì ai sẽ là người làm được không Được không chị Hãy tự hỏi bản thân mình. Không bỏ cuộc Thì ông trời không có phụ lòng ai bây giờ đâu chị. Khi bạn Có một cái Tinh thần Ý chí, kiên cường, thì cỡ nào cũng sẽ thành công. Anh chị hả? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đau núi mình đắp biển, quyết chí, ác lầm. Nó hơn nhau ở cái lòng. Hơn nhau ở cái việc là có quyết chí là hay không một quyết chỉ đi tới cùng cái người bỏ cuộc là ý chí yếu rồi thì thôi và chúng ta không cùng hẹn ngủ được bởi vì bạn có đi hay không thì chúng tôi vẫn đi đúng không những người thành công anh chị bạn có đi hay không thì tôi vẫn đi thôi bạn có hoàn thành được mục tiêu của bạn hay không thì tôi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Bạn có chinh phục được ước mơ của bạn hay không thì tôi vẫn làm điều đó. Tôi vẫn là tôi, bạn vẫn là bạn. Và mấy xanh chia thì vẫn là của trời cao. Đúng không chị? Yes. Anh chị ha. Cho nên là giờ, hai thứ chính mình là do nói giờ. Tôi cam kết thành công. Ok anh chị ha. Rồi, thì hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. À, hiện là các chị em vào cái buổi sinh tối ngày mai. À, chúc tất cả các anh chị chúng ta có được một cái buổi tối, một cái sinh ngủ tràn ngập với những sự thành công, sau có, khỏe mạnh.
lành lặng thông minh may mắn tự do và hạnh phúc trong bạn ha hôm nay là một ngày thành công của đại chính hôm nay là ngày bùng nổ lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công bạn là người thành công xin ra trên đời chúng ta là những người thành công xin ra trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh vinh quang rồi chào với các chị bạn siêu yêu quý nhất nhiều lần luôn bye bye.